¿Qué tal amigos? Estamos en una emisión más de su videocolumna Oráculo Político. Soy Pedro Castillo Valdés y fíjense que en esta ocasión voy a platicar con ustedes sobre las leyendas urbanas que existieron en, en torno a este proceso electoral. Pues fíjense que en el último mes el presidente electo López Obrador, al igual de quienes lo acompañarán en su gabinete con sus declaraciones, han dilapidado las leyendas urbanas de lo que significa la reforma energética, la reforma educativa, la relación con Estados Unidos y el papel de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad. Temas que fueron controversiales en donde se fomentó un discurso de odio respecto a la postura de los anteriores gobiernos tanto de Fox, Calderón y Peña Nieto en estos asuntos. Por un lado, quien fungirá como secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, señaló que el esquema del precio de la gasolina se mantendrá igual. Es decir, que la leyenda urbana sobre que con AMLO la gasolina iba a bajar, pues se viene abajo. Por otro lado, quien fungirá como director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Batres, afirmó que la reforma energética debe de mantenerse. ¿Eso qué significa? Que lo que se ha hecho en esta materia durante este y otros gobiernos ha sido lo correcto. En el caso de la reforma educativa, quien fungirá como secretario de Educación, Esteban Moctezuma, afirmó que no habrá una derogación a dicha ley sino que se harán algunas modificaciones en las cuales no está contemplada la de eliminar la evaluación a los maestros. Esta situación evidencia que la reforma educativa fue correcta y que solo es necesario hacer unas modificaciones, lo que elimina la leyenda urbana que con AMLO la reforma educativa será eliminada a su totalidad. Otra leyenda urbana que se vino abajo fue el del papel de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad ya que fue un argumento que se usó para denostar los gobiernos de Calderón y el de actual de Peña Nieto. En ese sentido, Alfonso Durazo, quien fungirá como secretario de Seguridad Pública, secretaría que desapareció con Peña Nieto y que AMLO la está reviviendo como sucedió durante el calderonismo, afirmó que las Fuerzas Armadas seguirán haciendo la labor de seguridad pública mientras no se capacita a los cuerpos policíacos del país. Y en el tema más controversial, fíjese, sobre la relación con Estados Unidos y su presidente Donald Trump, la misiva que entregó AMLO al mandatario estadounidense deja en claro que debe ser una relación de cordialidad, de respeto y dócil ante el país más poderoso de este planeta, lo que la leyenda urbana de mantener una postura bélica de tú a tú con el vecino país del norte se rompe y demuestra que la política bilateral de Peña Nieto ha sido la correcta y que se mantendrá igual con López Obrador para el bien de nuestro país. Estas leyendas urbanas fueron un factor decisivo en el triunfo de AMLO, ya que fueron el discurso disruptivo que durante 18 años que estuvo en campaña el próximo mandatario, fueron posicionamientos que generaron un ambiente hostil y denostativo frente a la clase política de nuestro país, que si bien los actos de corrupción cometidos por algunos se ganaron a pulso el menosprecio del pueblo mexicano, en otros aspectos han tomado decisiones favorables en beneficio de nuestro país, como ha quedado evidenciado. Es un aliciente para los mexicanos que el gobierno de AMLO fije estas posturas en estos temas que le dan una estabilidad social, política y económica a nuestro país. Pero no será hasta que asuma la silla presidencial que nos daremos cuenta realmente de cuál será la característica de su gobierno, que por lo pronto ha generado muchas dudas con las propuestas administrativas y esquemas de austeridad anunciados, los cuales en este mismo espacio estaremos analizando en las próximas entregas. Bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos y por compartir esta videocolumna y como siempre les digo, despierta Colima.